。嗯，就这样吧。嗯，那你们先忙。今天晚上，我要给他烧点纸。英年早逝，可惜啊。你确定是他？虽然只见过一面，但是我还是相信我的记忆。那就辛苦孟科长了，好好养伤。不送了。太危险了！戴笠就要任命我做义典科科长了，可是行动处那帮鹰犬还是不肯放过我。哎，你是怎么知道他们要来试探我的？我刚刚在门口听到赵楠跟你提黄河，我就觉得其中有阴谋，啊，算是急中生智吧。哎，那你怎么会认识这个代号叫黄河的特务呢？也是碰巧，在延安的时候，他拘捕受过伤，我给他包扎过伤口。啊、哦，太好了！你就是我的福星。不久后，毛主席要来重庆谈判。哦，事关重大，社会部命令我先留在这里，保卫主席的安全。啊，毛主席真的要来重庆？那不是深入虎穴吗？八月初，蒋介石给延安发电报，邀请主席来重庆谈判。不能来呀、啊！他们没安好心、嗯。中央首长们判断，蒋介石这个电报不外乎两个目的：一个是借口主席不来重庆，他们正好借这个机会将内战责任嫁祸于共产党。如果主席去谈判，他们就给共产党几个部长席位，逼迫共产党交出军队和解放区的政权。另一个目的。就是利用谈判拖延时间，然后调兵遣将，要夺取抗战胜利果实。哟，朝阳，今天感觉怎么样？出、啊、座，坐。<笑>哎呀。这个宫里有位商贩，他是不是上你这儿来了？啊，来过。哎呀，这宫里呀、啊，整天是一出一出的，看望同仁没有错，可不能老占用公家的时间呐、啊。啊，好好，啊，赵雅，有件事我要和你商量，你看这样行不行啊？我让宫里搬到咱们宿舍和你做邻居，你帮我管住他的心，让他认真工作，啊。不方便吧？有什么不方便的？处长，我是单身，他也单身，我跟他住那么近，怕是会不方便的。嗨，他一个女孩子，孤孤单单的一个人，能够让他多一个亲人，留住他的心，对工作有利。多个亲人？啊，科长，多个亲人嘛？你还没明白啥意思？我都明白了。<笑>天龙。你跟他说，哎，拜把子呗！你认宫里当干妹，宫里认你当干哥，哎，然后杀个鸡取点血，这事儿不就成了吗？是不是？走走走走走走，干哥，闭嘴！你给我出去！我我我出去！我说什么了？我，哎，快快快，快点，搬过去啊！有时候啊，我就觉得自己是世界上最幸福的人，能天天看着你。他们都天天看着我呢。可他们敢这么近的跟你说话吗？你是说，他们没那么有勇气？我十年前第一次见你的时候就有了，可现在，我没那福气。怎么了，公民？有心事啊？我妹妹被绑架了
。刘明也说，为了我的安全，说让我搬到这儿来住，说这里比较安全。你妹妹被绑架了。潘，你是行动处的人，你帮我打听打听。好，我尽力而为。哎，对了，你上次跟我说过你最喜欢的那个花瓶，我买来了，送给你。哈哈哈哈楚总，不行，这这绝对不行。有什么不行的？又没让你娶她，逢场作戏，你就当为党国献身了，啊？可他万一对我根本就没想法呢？事在人为嘛，女人，尤其是有知识的女人，就更不难对付。好了，我们不说这些了，不管你用什么手段。只要能够把他的心留住，让他认真工作，为党国效忠，其意义不亚于你再去一次延安。好，您放心，我一定会用其他方法做他工作，不会让您失望的。嗯哼，哎，赵阳，你听说了没有啊？毛泽东马上就要来重庆和委员长谈判，这谈判就是赌博，这赌博就是打扑克牌。谁掌握了对方的底牌，谁就占了先机。委员长是庄家，毛泽东是赌客，那我们搞情报的就是老千。我们不光要出千出得好，更重要的就是要抓住对方的牵手。这样啊，哎呀，我们才能够稳操胜券。胆子可不轻啊！明白。嗯哼。赵阳，你的任命已经批下来了，戴老板亲自签字。一点科长，谱也摆的差不多了，该回来上班了，不要让戴局长有什么想法。我听处做的，明天就向您报道。好，我等你。这么快就当上一点科长了，这对我们的情报工作十分有利啊。我们要把启明星的情况立刻上报。嗯。哎哎哎哎哎呦呦哎哎哎哎哎哎哎哎哎！逮住了！哎呀！哎，你们干什么呢？哟，顾少卿，欺负小动物是可耻的行为，你们知道吗？嘿，我们这是超度他。对，超度，超度。哎呀，说，好好吃一顿吃啊！等等，哦，你们干嘛呢？报告孟上，我们抓到一只野狗，准备做狗肉火锅。狗肉火锅？对，啊，拿着，去吃一下。孟长，您这是这？来，给我吧。哦哦，谢谢孟科长。哎，走了，孟科长，走。哎，孟科长。你人还不错嘛？有纱布吗？有啊，上来吧。小东西，差点就变成别人的宵夜了。我还以为你会怕狗呢。狗是上帝给人类的天使。我在美国养了三只狗，都是大型犬。你要喜欢，就养着它吧。我救得了狗，却救不了人。狗比人可幸运多了。先生
，你要住店吗？小二，哎，没你的事，忙去吧。哎，这位是王先生吗？阁下是谁？我叫李一鸣，曾经是张将军的副官，眼下在国防部混饭。将军吩咐了，王先生有什么需要，尽管说。这是将军让我带给您的，事成之后，再付另一半。另外，将军让我问一下先生，需不需要我们提供武器啊？西南枪王。果然名不虚传呐、啊，美国货使得这么顺手啊！哼，混口饭吃。呀，全恢复了，处长。还亲自打扫，找个当兵的来打扫算了。没关系。处长，有什么指示？啊，毛泽东要来重庆谈判了，你们可要二十四小时监视共党的电台，安排一下轮流值班。哦，是。嗯。哎，我的龚大小姐，你有什么意见啊？我不值班啊。为什么？反正我不值班。女人最怕熬夜了。你现在是军人了，啊，处长，嗯，这个事儿我来安排，我安排吧。好好，你安排。哎，还有啊，管住他抽烟这事儿、啊，我会做他工作的、嗯。去，回头把值班表给我。啊，处长慢走。嗯。哎，我跟你说明白了啊，反正我不值班。我替你值班。什么？我说我替你值班。你伤才刚刚好，你怎么值班啊？没关系的，关长兄，有件事，我想郑重的和你谈一谈。什么事儿啊？谈工作。谈吗？你先把烟抢了。这跟谈话有关系吗？要不这样吧，也快吃饭了，我们去食堂谈。吃饭的时候啊，我从不喜欢说话。那吃完饭谈。吃完饭我就午睡了。你跟我在床上谈。睡醒了再谈。睡醒了，我又回到办公室，就接着抽烟了，跟现在没什么区别。那就现在谈吧。办公室禁止抽烟，这是不成文的规定。再说了，吸烟对身体不好，容易引发各种疾病，心血管疾病、呼吸道疾病、心脏病。<笑>接着说，接着说。以前我没有来，可能没有人管你抽不抽烟。那是因为在战争时期，大家心里都想着如何打败鬼子。可现在抗战胜利了，大家有时间了，你抽烟这件事就容易被放大，成为一件大事。你这么劝我，跟念经似的。那你说怎么办啊？戒烟。做不到。那就少抽点儿。去阳台上抽，我要是不愿意呢？抽烟确实对身体不好，你还年轻，以后路还长着呢。你跟我妈一样唠叨。要是令堂在这儿，也会劝你戒烟的。他死之前
，别人都以为他是个疯子。他这一辈子被他所爱的男人一次又一次的抛弃，但他还是一如既往的信仰爱情。一辈子为爱情活着。嗯，呃，对不起，龚少校，我不知道你父亲会这么对你母亲。我没有父亲。哎，对不起，我又说错了。没关系，反正档案里也没有写着我是个私生女。那你抽吧。我来介绍一下，这位是重庆联络站的负责人周林同志，这位是高志华同志。你好，你好，你好，总算见到自己的同志了。早就听说启明星的大名了，欢迎你，来，请坐。我有情况向你汇报。哦，毛主席要来重庆了，电讯出现在二十四小时，在监听我们的电台，他们想了解更多的情况。争取在谈判桌上赢得主动权。嗯。你帮忙把这个给处长送去。是。科长，刚截获的共党密电，这个共党电台的讯号以前从来没出现过，而且发报手法也非常奇特。您签个字，我给龚少校送去。外面挂着铁钢印的牌子，知道你们比较安全，就来了。哦，记住，下次来不要走正门，人多眼杂。记住了。有什么新情况吗？有纸笔吗？有这是什么？这是他们截获的我方密电，发报方向来自国军第二战区。第二战区，那是山西一带。麻烦你通知发报的同志，告诉他，军统方面正在尽力破译这份密电，希望组织上立即更换密码，要不然，公历很快就会破译出来的。嗯，我会立刻向组织汇报。科长，啊，怎么了？有意思，第一次看到这种看不懂的密码。看不懂。平常的密码都是四个数字为一组，可这组密码两两一组，甚至有单独的一个数字，就像是写汉字，你只写了个偏旁部首，谁知道你要表达什么意思呢？天龙啊，嗯，会不会是你漏抄了？啊，漏抄！科长，我敢拿脑袋担保，我绝对没有漏抄一个电话。那关于这份密电，你还记得些什么？我记得，根据信号的强弱判断，这份电报应该是从第二战区的方向发送出来的，不像是从延安
毛泽东、周恩来、王若飞这群共党首领二十八号要来重庆同委员长谈判。美国大使赫尔利负责陪同。为了获得谈判的主动权，戴局长指示，共党所住的房间，公司电话二十四小时进行监听。朝阳，这件事由你来负责。处长，我们需要一些技术人员，还有设备和工具，光靠我们科的人恐怕时间来不及。从贵州调来的二十个技术员，下午就到了。这样就够了。那共产党住在哪儿？住在林园。委员长官邸。嗯。进来。处长，什么事？刚截获的共党密电。这份密电和上次截获的非常相似，同样来自于第二战区，而且密电码超出常规。嗯，交给公立。是又是一份，有没有联络到发报的同志？嗯，怎么？刚才延安来电，说第二战区没有我们的人使用电台。这套密码，也不是我方密码。不可能吧？这分明是我们内部电台的讯号。延安那边说，半年前。我们在第二战区的一个联络站暴露了，牺牲了三名同志，还丢失了一部电台。这不是我们发的，那就是敌人发的。不排除这种可能，我们会及时向组织反映的。还没休息呢，进来喝一杯吧。孤男寡女，不方便吧？你是我的科长，有什么不方便的？进来吧。来。为我还没有破译密码，干一杯。你肯定能破译出来的，只是时间的问题。说的轻巧啊，破译密码就像走迷宫，可是这个迷宫我从来没有见过。你刚才说什么？你肯定能破译出来。不是这句，只是时间问题。时间问题。今天多少号？八月二十六号。八月二十六号
时间问题。八月二十八日。八月二十八日是中共代表团来重庆谈判的日子，有什么灵感吗？你看，这两组密电，最后这三个数字八二三和八二八。你的意思是？如果说这两组密电。它根本代表的就是时间呢。如果这代表的是时间，也就是说，这两组密电根本没有加密，用不着破译。通常我们得到一个密码的时候，就像拿到一个橘子，习惯性的都会先剥掉它的果皮来吃它的果肉。那如果今天我们得到的，根本就是一个没有果皮的果肉呢？我们就可以直接把它吃掉了。所以之前，我把对方想得太深奥。如果这两组密电它真的是没有加密的密电，那么八月二十三日和八月二十八日，一定是某人命令某人在这两天做一些事情。那前面这些数字是什么意思呢？王大考，来了，找到机会就在这儿下手。王大考，在这儿埋伏不是送死吗？最危险的地方，就是最安全的地方。哎，我先过去啊。科长，林园的监听设备都安排好了。啊，辛苦了。嗯，上午我还得去调试设备。好，一会儿我去准备。我去吧。你帮我去查一下共党电台的信号源，就那个第二站去的。嗯。哎，龚少校怎么没来？嗯，没看到。处长早，处长早。嗯，检测工作都准备好了吗？我们正准备再去检测一遍。今天是二十七号，明天共党代表就到了，抓紧时间啊！是，去吧。你怎么来的这么晚啊？哎呀，哎呀，这个迟到大王竟然说我来的晚。我有事儿找你。什么事儿？说吧。进你办公室说。你不是要找我有事儿吗？用你的地图我查清楚了，这个电台的位置是从第二战区四十七军的辖区内发出来的。这么说，不是共党发的？那可不，除非，除非四十七军高层叛变。为什么？这是我从国防部调来的最新部署资料，电台的位置就在这里。四十七军，天龙，嗯，你
你找一下四十七军资料，去查他们的电台配置。我去向处长报告。是，科长，这这咋回事啊？我怀疑有人冒充共军，企图制造事端。啊，这抓到你了！什么？哎，哎呦！我说大小姐，那是窗户。我花了几天时间去破译这两组数字，但是没有任何结果。昨天我和孟科长做了一个大胆的假设，假设这两组数字根本就不是什么密码。而是有人故意传达的讯息，讯息，发报人会以为我们用破译密码的方式来破译这两组数字，所以这里面根本就没有藏什么密码，而是用数字来传达讯息。八，二十三，八，二十八，八，二十三，八，二十八，就可以代表一种时间的讯息，比如说八月二十三日，八月二十八日，这一。这也许是巧合，和数字数字怎么解释？啊？一般人要传达讯息的时候，除了时间，还会想注明什么？地点。没错，所以要从这些数字里找到他们要找的地点。地点有很多种表达方式，其中经纬度就是一种。对方在这上面做了一个小小的花招，他把经纬度的坐标打乱。这需要我们重新排列来组合数字。共产党会在这两个时间地点做重要活动。八月二十三日，北纬二十九度三十一分。东经一百零六度三十五分。八月二十八日，东经三十一度四十五分，北纬一百零八度十六分。号外号外，看中共代表团抵达重庆，看毛泽东前来重庆与蒋总裁谈判，看国共两党何去何从。号外号外。我一会儿，好的。好外，好外，好外。Hawaii! 王先生，我敬您一杯。将军重金请您出山，是要干掉什么死对头吧？你想知道？不想，只是有点好奇。今天早晨，将军秘书打电话给我，让我给您送两根大黄鱼。这两天我就琢磨呀，以他的权势想杀个把人，不就是动动嘴皮子的事儿吗？干嘛非要劳您的大家？哼，因为我不常杀人。这倒是。人为财死，也是生活所迫呀。你这么明白道理，我就没什么后顾之忧了经戴局长批准，军统山西站已经派人找到了内部发报的共党电台，事情已经基本调查清楚了。第二战区第四十七军副军长张宗明在半年前缴获了这部共党电台。八个月以来，他用这部电台连续两次发出密报，联络西南的著名杀手王小山。可是张宗明。却拒不交代任何事宜，这些都是他的秘书招认的
。龚少校已经把这份密电破译了，经纬度也在重庆地区都标明，大家拿去看一看。刘处长，这两个具体位置我都熟悉，一处是龙凤客栈，另一处是林园委员长的住处。赵南老弟，那这次就仰仗你多帮忙了啊！我亲自带人突击检查龙凤客栈。好，去吧。仔细检查每一个角落，连根草都别放过。是。张宗明将军虽然用共党电台发报，但他并没有通共，只是找一个杀手而已。目前还没有造成严重的后果，但我们对这个杀手。必须要加强防范。有一个目标是林园，万一他威胁到委员长的安全呢、啊？所以，我建议赵科长今天晚上带人全面搜查这两个地方，尽快找到他。我已经向国防部汇报了此事，他们会增加对林园的保卫人员，委员长的安全不成问题。哼，区区一个杀手而已，别紧张。他们的目标应该不是委员长。二十八日是中共代表团入驻陵园的日子。目标是中共。孟科长说的也有道理。不管这个杀手的目标是谁，都不能让他搅乱谈判。戴局长特别吩咐过。绝对不能让共党谈判代表在重庆出现任何问题，否则不但美国人没面子，就连苏联人也不会坐视而待之。全世界的眼睛都在盯着重庆。相信这个时候，他们不敢对毛主席轻举妄动。王小山被称作“西南枪王”，如果我是他，会选择在哪里狙击呢？客官，您来点肉啊！啊，老板，给我来十斤肉。对，好嘞。得，您拿好。啊，老板，给你钱。好，谢谢，下次再来啊。谢谢啊哎。处座，重庆谈判可谓万人瞩目，国共双方。哪方面的人出了意外，恐怕都不好看，可谓牵一发而动全身。这个时候，我们电讯处如果能防患于未然，那可真是奇功一件。你是指张宗明那部电台的事？王小山号称西南枪王，请他出山，没有几十根金条恐怕办不到。
，张聪明要花那么大的血本，恐怕不是一笔小生意吧？张聪明死活不开口。龙凤客栈就发现了国防部一个参谋的尸体外别无线索。行动处那帮猎犬。尚且束手无策，我们有什么办法？我们有他们难以取代的手段。他们只不过鼻子灵一些罢了，我们可是顺风耳。你是说，定向监测车？对。杀手并不知道张将军已经暴露，我们可以指使山西寨，让他们利用张将军的电台，不断的呼叫潜伏在重庆的杀手，肯定大有收获。破坏和谈是大事。电讯处，若是能在其中显一把身手，对于处长的前程可是大为有利。嗯，这倒是个好办法。既然处长批准，孟朝阳院校驱驰。<音>